దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక కృపావాక్యం వింటున్నా ప్రతి పిల్లలకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగణుడు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా ఇదిగో నీ మాటల చేత ఎంతమంది పిల్లలు విని రవ్వా హృదయం ద్వారా గ్రహించే జ్ఞానము వరకు దయచేయండి నీ కృపా వాక్యము చేత బలపడటకు సహాయం ఇచ్చేయండి ఎవరైతే వాక్యము చేత అంగీకరించబడతారో అట్టి కృప ప్రభ నీ బిడలకు దయచేయండి నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని అడుగుతున్నాను అనేక ఆత్మల కొరకు ప్రభు నీ వాక్యము ద్వారా వెల్లడి చేయటానికి ఈ సమయం మాకు దయచేసినందుకు స్తోత్రం నాయన అయ్యా అనేక ఆత్మల కొరకు ప్రయాసపడే భాగ్యం నాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం అయ్యా ఈ భాగ్యం నాయన ఇంకెందరికి కావాలో అట్టి సహాయం అని గ్రహించండి ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి పిల్లలతో మీరు మాట్లాడండి నాయన వాక్యం వింటూ గుడికెళ్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఎంతమంది ఇంకా ముసుకులో ఉన్నారో ఆ బిడ్డల మీద ఉన్న ముసుకు తీసివేయండి ప్రభు నీ కృపా వాక్యము చేత నీ కృపలోకి నడిపించి మనం మనం చేస్తున్నాను తండ్రి మీ సన్నిధి మాతో నాతో ఉంచి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని క్రీస్తు నామలు అడుచున్నాం తండ్రి అహమేన్ రష్యా గ్రంథము ఇరవై ఏడో అధ్యాయము మొదటి నుంచి చదువుకుందాం రాకడ ప్రభువారు రాక్కడ దినాల గురించి కొన్ని మాటలు ఇక్కడ రాశాడు ఎలా ఉంటాయో కొన్ని కొన్ని తనకున్న ఆలోచనలు యావత్తు పరిశుద్ధాత్మ శక్తివంతుడు యష్యాకి ఇచ్చి యష్య ద్వారా ప్రవచనం ద్వారా కొన్ని వాక్యాల చేత ముద్రించాడు మన కొరకు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇరవై ఇరవై ఏడు అధ్యాయము ఆ దినమున యహోవా గట్టిదై గొప్పదై బలమైన తన ఖడ్గము పట్టుకొనును తీవ్ర సర్పమైన మకరమును వంకర సర్పమైన మకరమును ఆయన దండించును సముద్ర మీద నున్న మకరమును సంహరించును ఆ దినమున మహా మనోహరమగు ఒక ద్రాక్షవనమును దాని గూర్చి పాడుడి దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా ఒక దినము ఆ దినము అనగా ఆయన కడ్గము పట్టుకొని వచ్చే దినము ఆయన ఒక దినాన కడ్గము పట్టుకోవలసిన దినము ఒకరోజు ఉందని ఒక దినం ఉందని ఆ దినమున అంటున్నాడు ఆ దినము అంటే మాటలతో కూడింది కాదు ఆ దినము రాకముందే మనం మారు మనసు పొందాలి రక్షణ పొందాలి దేవుడు సన్నిధికి నడవాలి దేవునితో అత్తుకోవాలి దేవుని భయము మనలో ఉండాలి ఆ దినము అనగా ఏ దినం వస్తాడో ఎవరికి తెలియదని బైబుల్ చెబుతుంది ఏ దినం వస్తాడో ఏ గడిని వస్తాడో ఏ జామును వస్తాడో ఎవరికి తెలియదని ఉంది అందుకని ఆ దినము అని రాశాడు బైబిల్ దానికి ఒక టైము మనకి గ్రాంటెడ్ ఇవ్వకోకుండానే ఒక టైం అనేది ఒక సమయం అనేది చెప్పకుండా ఆ దినము అంటున్నాడు ఆ దినము కొరకు ఎంత ఎందరు ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ దినము రాకముందే ఆయన ఉగ్రత దినము ఆ దినం అనగా ఆయన ఉగ్రత దినము ఆయన కడ్గము పట్టుకోక ముందుపే ఆయన అంటున్నాడు కదా యహోవా గట్టిదై గొప్పదై బలమైన తన కడ్గము పట్టుకొనును బలమైన కడ్గం ఆయన పట్టుకుంటే చిన్న కడ్గము కాదు దేశంలో ఆయన చాలా సార్లు చాలా సార్లు మనం వాక్యం వింటున్నాం పంట కోయటానికి వస్తాడట ప్రకటన గ్రంథములు అయితే భూమి మీద మరి పంట పండింది పంట కోయాలి అనగానే ఒక దేవదూత కొడవలు భూమి మీద వేసిందట భూమి మీద ఉన్న పంట అనగా నిజంగా వైరు పైరు కాదు మనం తినే పైర్లు కాదు ధనము ధాన్యము కాదు మనమే ఆయన పంటమే మానవుడే ఆయన వేసుకున్న పంట భూమి మీద ఆ పంటను కోయటానికి ఒక దినం వస్తుంది ఆ పంట పండింది అంటే పాపము పండిపోయింది ఆ పాపం పండిన దినాన ఈ పంటను భూమి మీద ఉంచునే ఉంచుడు కనుక ఆ సమయానికి ఆయన భూమి మీద కొడవలేసినప్పుడు ప్రపంచం అంత ఒక్క క్షణములో పంట కోయబడుతుందట ఆ పంట కోయకముందే ఆ కటకం పట్టుకోకముందే మనము ఆయన కృపలో నిలబడాలి ఆయన కృపని రుచి చూడాలి ఆయన వెలుగులో నడవాలి ఆయన అంటే అందుకని అంటున్నాడు కదా తీవ్ర సర్పమైన మకరము 
వంకర సర్పమైన మకరము ఎన్ని మకరాలు ఉన్నాయి మకరందములు వేరు మకరములు వేరు సముద్రములో కూడా సముద్రం మీద ఉన్న మకరమును సంహరించును సముద్రములో ఉన్న మకరందాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అంటే చేపలు ఉంటాయి ఎన్నో ప్రాకు జీవులు ఉంటాయి ముసళ్ళు ఉంటాయి సముద్రములో ఎన్నో మకరందములు బంగారం ఉంటుంది వెండి ఉంటుంది మరి అలాగ పెద్ద పెద్ద మత్స్యములు మృంగి వేసినటువంటి బంగారాలు వెండిలు కూడా అవి రెట్ట వేస్తాయి అని బైబిల్లో ఉంది అందుకని ఆ యొక్క పరిస్థితి చూస్తే సముద్రములో ఉన్న మకరములను కూడా సంహరిస్తాడట సముద్రములో అనగా సముద్రములో ఎన్నో మకరందాలు ఉన్న వాటన్నిటినీ ఆయన శ్వాసతో ఆయన ఊపిరి చేత అవన్నీ నశించిపోతాయి ఒక దినాన ఎందుకు నశించిపోతాయి తెగులు రావచ్చు నీళ్ళు లేకపోవచ్చు వర్షాలు లేకపోవచ్చు సముద్రాలు ఎండిపోయే దినముగా ఆయన ఎంతో నేలని ఎండిపోయిన నేలని నీటి మడుగులుగా చేయగలనని నీటి మడుగులని అడవులని మరి ఎంతగానో ఎండిన దారులుగా మరి చూపినట్టుగా బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం కనుక మనము ఈ సముద్రంలో మకరందాలు కూడా చనిపోతే మానవుడు బ్రతికి వృత్తి చేసుకొని వాటితోనే బ్రతికే వాళ్ళు చాలామంది భూలోకంలో ఉన్నారు మరి అవన్నీ లేనప్పుడు వారు ఎలా బతుకుతారు మకరందాలతో బ్రతికేవారు మత్స్యములతో బ్రతికేవారు మత్స్యముల కొరకే జీవించేవారు వారు వృత్తే జీవితమే వాటిపైన బ్రతికేవారు ఉన్నారు వాటి కొరకు జీవించేవారు జీవితం సంగతి ఏంటి అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా ఆ దినము రాకముందే మనం మారు మనసు పొందాలి రక్షణ పొందాలి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆ దినము నా మనోహరమగు ఒక ద్రాక్షవనం ఉండెను దాని గురించి పాడుడే మీరు ఒక ద్రాక్షవనము అనగా యోహోనుస్ వార్తలో పదిహేనో అధ్యాయము మొదటి మాట చెబుతున్నాడు నేను నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు అని చెబుతున్నాడు నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళి ఎవరు అంటే ఖచ్చితంగా ఏసై అని మనకు తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ కూడా ద్రాక్ష వనముండును ద్రాక్ష వనము వనం అనగా సంఘము ద్రాక్ష వనం అనగా దేవుని పిల్లలు ఉండే స్థలము దేవుని పిల్లలు ఉండే తోట ఈ వనము కొరకే మీరు ఎదురు చూడండి ఈ వనము గురిచే మీరు ఎత్తి పట్టండి ఈ వనమును రక్షించి భద్రముగా బలిష్టమైన చేతుల కింద ఉండండి అని చెబుతున్నాడు అందుకని బలిష్టమైన చేతుల కింద ఎవరైతే ద్రాక్ష వనములో ఉన్నారో ఎవరైతే ఈ ద్రాక్ష తోటలో ఉంటున్నారో ఆయన అంటున్నాడు కదా యహోవా అను నేను దానిని మరి కాపు చేయుచున్నాను ప్రతి నిమిషము నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు ప్రతి నిమిషము నీరు కడుతున్నాడట యహోవా అను నేను ఆ ద్రాక్ష తోటకి కాపు కాయిచున్నాను ఏ గేదలు తినకూడదని ఏ దురాత్మలు పట్టకూడదని ఏ చీకట్లు ఆ ఇంటిని ఆవరించకూడదని నా పిల్లలు ఎవరో ఈ ద్రాక్ష తోటలో ఉన్నారు ఈ ద్రాక్ష తోటలో ఉన్నవారికే కాపుదల సంఘం బయట సంఘం వెలుపల గుడికి రాకుండా మానేసిన వాళ్ళకి గుడి మీద మరి నిష్టారం కలిగి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి కాపుదల లేదు ఎక్కడ చచ్చిపోతామో మనకు తెలియదు ఏ తెగులు మన మీద పడుతుందో ఏ చీకటి మన మీద వ్యాపిస్తుందో ఏ తెగులు మన మీద మన బిడ్డల మీద ఏలుబడి చేస్తుందో మనకు తెలియదు మనం ద్రాక్ష తోటలో ఉండాలి ద్రాక్ష వనములో ఉండాలి ఉంటేనే ఆయన కాపు చేస్తున్నాడట యహోవా అను నేను కాపు చేయుచున్నాను కాపు అనగా ఆ తోటని ఏ దుష్టుడు దొంగిలించుకోకుండా ఆ తోటని ఏ సాతానుడు పట్టుకోకుండా ఆ తోటకి ఏ తెగులు రాకుండా ఆ తోటలో ఎక్కడ ఎవడు ఏలుబడి చేయకుండా ఆ తోట మీద ఆయన కాపు ఉందట ఆయన కాపు చేయుచున్నాను నిత్యము ఇస్రాయేల్ దేవుడు కునకడు నిద్రపోడు ఆయన ఎప్పుడు నిద్రపోయేవాడు కాదు ఆయన ఎప్పుడు కునికేవాడు కాదు ఆయన ప్రపంచం అంతా ఎలా తేరు చూస్తున్నాడంటే ఆయన తలంతా కన్నులతో నింపబడి ఉన్నాయట దేవదూతలకి కన్నులతో నింపబడినట్టు ఏజికల్ గ్రంథంలో తలంతా రెక్కల కింద కూడా రెక్కల మీద కూడా కన్నులతో నింపబడి ఉన్నాయట అవి దేశమంతా పరాక్రమశాలిగా మరి సంచారము చేసి ప్రపంచాన్ని కాపు కాస్తున్నాడట అట్టి దేవుడు ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాడా మనకి అట్టి సహజముగా మనం చూస్తే మనకు రెండు కళ్ళే ఉన్నాయి అయితే ఈ రెండు కళ్ళని ఎంత ఎక్క చూడగలం 
కనీసం మన ఇంట్లో ఉన్నా అని చెప్పి ఇంటి నుంచి చూడగలం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తే ఇల్లు ఎలా ఉందో కూడా మనకు తెలియదు అలాంటి స్థితి మనం అజ్ఞానం కలిగి ఉన్నాం అందుకని ఆయన అంటున్నాడు నీవు కాయలేవు కనుక నేను నిత్యము నా తోటలో ద్రాక్ష వనములో ఉండు ద్రాక్ష తోటలో ఉండు అప్పుడు నేను నేను నీకు కాపు కాస్తానికి నేను ఉన్నానని సెలవిస్తున్నాడు ఆయన కాపు చేస్తున్నప్పుడు కాపే ఒక్కటే కాదు ప్రతి నిమిషము అంటున్నాడు ప్రతి నిమిషము మూడో వచ్చి నుంచి చదువుతున్న ప్రతి నిమిషము నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను ఎవడనో దాని మీదకి రాకుండానట్లు దివారాత్రము దానిని కాపాడుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు దివారాత్రము దానిని కాపాడుతున్నాడు అంటే మనం కొంచెంసేపు ప్రయాణం చేస్తే అలసిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక పనికి మా జీవనోపాధి కోసం వెళ్ళి సాయంత్రానికి అలసిపోయి పడుకుంటాం ప్రవ్వా తండ్రి అని కూడా అనలేని స్థితిలో నిద్రపోతా ఉంటాం మనం మన ఇంటిని కాపాడుకోలేము మన బిడ్డలను కాపాడుకోలేము మన బిడ్డల జీవితాలను కట్టలేము మన కుటుంబాన్ని కట్టలేము చెడిపోయిన బిడ్డలను మార్పు తెచ్చుకోలేము అలాంటి అజ్ఞానమైన స్థితిలో ఉన్నాం కదా ఆయన అంటున్నాడు నీ కొరకు నువ్వు నిద్రపోతున్నా ఏ పురుగు పూసికి అధికారం లేకుండా ఆయన కాపాడుతున్నాడు తెల్లవారుజాములు లేపి మళ్ళా నీకు మేలు కోల్పిస్తున్నాడు మెళుకు వేస్తున్నాడు నిద్రలో నుంచి మెళుకు వేసినప్పుడు అంత స్థుతించాలి మనం నిద్రపోయినప్పుడు మనం చచ్చిపోయిన వాళ్ళతో సమానమే కదా ఆయన అంటున్నాడు చచ్చి చచ్చిపోయిన వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు అలాగే మనకు కూడా ఏమీ తెలియదు నిద్రపోయినప్పుడు కానీ ఆయన మనకి మన పిల్లలకి మన కుటుంబానికి ఆయన రేయి పగలు నిద్రపోకుండా దివారాత్రులు ఆయన పాదాల దగ్గర మనం ఉన్నట్టుగా ఆయన మన దగ్గర ఉండి ఆ మన మన చుట్టూ ఆయన కాపుదాలు పెట్టి కాస్తా ఉన్నాడట ప్రతి నిమిషము నీరు కడుతున్నాడట ప్రతి నిమిషం నీరు కట్టపోతే బ్రతకదు కదా తోట మొక్కలు చెట్టులు అలాగే కన్నీరు కారుతున్నాడు ఆయన నిజంగా రియల్ నీరు కాదు కన్నీరు కార్చి తండ్రి దగ్గర విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడే సయ్య మన కోసం అందుకని ప్రతి నిమిషము కన్నీరు కడుతున్నాడు కన్నీరు మడి కడతా ఉన్నాడు ఈ తోట కాపు చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ తోటని మరి మీరు చూస్తే ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి ఎవడను దాని మీదకి రాకుండానట్లు దివారాత్రము దాన్ని కాపాడుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా దివారాత్రులు ఎవరు కాపాడగలరు మన కోసం మన తండ్రి తెల్లవారుదులు కూర్చోగలడా మన తల్లి మన కోసం తెల్లవారుదులు కూర్చోగలదా ఎవరైనా రక్త సంబంధులు మన కొరకు తెల్లవారుదులు మేలుకొని ఉండగలరా ఎవరు ఈ లోక సంబంధమైన ప్రేమ వ్యర్థము ఈ లోక సంబంధమైన ప్రేమ ఈ లోక సంబంధమైన ఆలోచనలు సమస్తము ఉన్న వైభవాలన్నీ వట్టిదే కానీ ఏసయ్య శాశ్వతమైన ప్రేమతో నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నానని ఇరుమియాతో అంటున్నాడు అట్టి ప్రేమ కలిగిన దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టొద్దని మనం చేస్తా ఉన్నా ఆయన దివారాత్రులు మన కొరకు మరి ఆయన వాక్యంలో కూడా అంటాడు కదా దివారాత్రులు యహోవ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించేవాడు ధన్యుడు అట్టివాడు నీటి కాలువలు ఎవరిని నాటబడిన వాడై ఆకువాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలే ఉంటాడట నీరు గట్టిన చెట్టు ఎంత పచ్చగా ఫలాలు ఇచ్చే చెట్టులాగా సువాసన వచ్చే చెట్టులాగా పరిమళ వచ్చే చెట్టులాగా ఫలితాలు ఫలాలు వచ్చే చెట్టులాగా ఎలా ఉంటుందో అలాగా నీరు లేని చెట్లు ఉండవు తెగులు పడితే ముడత పడిపోతే పురుగు పడితే చీడ పడితే ఆకులు ఉండవు కాయలు ఉండవు రెమ్మలు ఉండవు ఫలాలు ఉండవు అలాగే నీ కుటుంబం దరిద్రతలోను కరువులోను తెగుల్లోను శాపములో మగ్గిపోతా ఉంటారు ఆయన తోటలో ఉండాలి నువ్వు ఒకవేళ ఆయన తోటను వేరుగా ఉండి ఆశీర్వదించబడుతున్నావు అనుకుంటున్నావేమో నీ పాపం వల్ల వచ్చి జీతము మరణమే అని చెప్తా ఉంది వాక్యం అందుకే వాక్యానికి దేవునికి విరోధంగా ఉండి మనం వర్ధిలలేము 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 అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంకేమంటున్నాడంటే చూద్దాం ఆయన అంటున్నాడు నాలుగో వచ్చి నా ఎందుకు క్రోధము లేదు గచ్చ పొదలను బలురక్కచ్చి చెట్లను ఒకవేళ ఉండిన ఎడల యుద్ధము చేయువాని వలె నేను వాటిలోనికి వడిగా చొచ్చి తప్పక వాటిని కాల్చివేదును దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు ద్రాక్ష తోటలో ఒకవేళ ఎక్కడైనా చెడు మలిసిందో గచ్చ పొదల్లో ఉండియో ముళ్ళ పొదల్లో ఉండియో ఎక్కడైనా తోట అంతా తిరుగుతున్నా నేను తోటలో ఉన్న చెట్టులు గచ్చ పొదల్లో అన్నీ నేను పెరికి వేస్తాను నరికి వేస్తాను అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడా అయ్యా ఈ కుటుంబంలో మా కుటుంబంలో శ్రమలు వచ్చినాయా శోధనలు వచ్చినాయా ఎక్కడ సేడ పొరుగుందో ఎక్కడ ముళ్ళ పొదలు ఉందో దాని 
పెరికి వేస్తానని చెబుతున్నాడు దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎక్కడ మన ఇంటిలో ఏ పక్కన కాశి ఉందో ఏ పక్కన పెరుగుతుందో ఎవరిలో పెరుగుతుందో ఏ పిల్లల్లో దొరబడిందో ఏ భర్తలో దొరబడిందో ఈ ముళ్ళ పోదలు ఎక్కడుందో అది మనం చూడలేకపోవచ్చు కానీ మన ఏసై చూస్తున్నాడు ఆయన వెలుగులో చూస్తున్నాడు వెలుగు పలము కలిగిన వారికే ఇది అర్థం అవుతుంది ఆయన రాకడ గురించి విమర్శగా చదువుకునేవారు ఆయన రాకడ గురించి నిజంగా భయపడేవారికే ఈ వాక్యం అర్థమవుతుంది లేకపోతే అర్థం లేదు దీనికి ఆయన అంటున్నాడు కదా ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు నా ఎందు క్రోధము లేదు ఎవరి మీద కానీ ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి గచ్చ పొదలను బలరక్కచ్చి చెట్లు ఒకవేళ ఉండి నీడలు ఒకవేళ ఈ సంఘములో ఉండొచ్చు మన కుటుంబంలో ఉండొచ్చు మన బిడ్డల్లో ఉండొచ్చు సంఘములో ఉన్న ఆ ముళ్ళ చెట్లని దేవుడు పెరికి వేసే దినం ఒక దినం రాబోతుంది ఎందుకంటే ముళ్ళ చెట్లు లాగుండి కూర్చున్న వాళ్ళు ఆ పక్కన ఈ పక్కన కూర్చొని ముళ్ళతో గాయాలు చేస్తూ ఉండే పిల్లలు ఉన్నారు సంఘాల్లో ముళ్ళు ముళ్ళుతో గుచ్చి మాట్లాడేవారు ఉన్నారు సంఘములలో ఇదే ద్రాక్ష తోట అనగా ద్రాక్ష తోట అనగా ఒక సంఘం అని చెప్తా ఉన్నా నేను ఈ ద్రాక్ష తోటలో ముళ్ళ చెట్లు ఉన్నాయా పెరికి వేయటానికి నేను వస్తున్నా వాటిని పెరికి వేయటాకి పీకి వేయటాకి కాల్చి వేయటాకి నేను వస్తున్నా అని చెబుతున్నాడు ఆ ముళ్ళ చెట్లు ఎంతకాలం ఉంటాయంటే మరి గురుగులు గోధుమలు కలిసి పెరగనీయమన్నాడు కదా వాక్యంలో అందుకని ముళ్ళు లాంటి మనుషులు ఉండాలి మరి ప్రార్థన చేసే బిడ్డలు ఉండాలి కన్నీరు గార్చే బిడ్డలు ఉండాలి రోదన చేసే బిడ్డలు ఉండాలి ప్రార్థన చేయని వాళ్ళు కూడా అక్కడే ఉంటారు అందుకని దేవుని భయము లేని పిల్లలు ఉన్నారు కనుక వారిని కూడా నేను ఒక దినాన పెరికి వేస్తాను ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో పీకి వేస్తానికి వచ్చాను కడగం తీసుకొని వస్తాను అంటున్నాడు ఇంకేమంటున్నాడు అంటే మరి ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం ఆయన అంటున్నాడు యుద్ధము చేయు వాని వల్ల నేను వాటిలోనికి వడిగా చూచ్చి తప్పక వాటిని కాల్చివేదును దేవునికి స్తోత్రం ఆయన కడగం పట్టుకొస్తాడట ఆ కాలం ముందు ఆయన ఈ లోకంలో ఆయన రాకడక వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా కడగము తీసుకొని యుద్ధానికి వచ్చినట్టే వస్తాడట ఎక్కడ ఫలభరితము లేని సంఘములు ఉన్నాయో ఎక్కడ ప్రార్థన లేని పిల్లలు ఉన్నారో ఎక్కడ ముళ్ళు లాంటి చెట్లు లాగా ఉన్నారో ముళ్ళ పొదల్లాగా ఉన్నారో అట్టి వారందరినీ కోసి వేయటానికి భూమి మీద లేకుండా పెరికి వేయటానికి తోటలో లేకుండా పెరికి వేయటానికి ప్రతి సంఘములో ఆత్మతో నింపబడకపోతే ఆ సంఘాలను కూడా పెరికి వేస్తాడు ఆయనకి సంఘం అంటే ఎంతో ఇష్టం కానీ సంఘము దేవుని కొరకు ఎదురు చూసేవారే సంఘము దేవుని రాకడ కొరకు దేవుని ఆ దినపు రాకడ కొరకు వాళ్ళకి ముందు ఇక్కడ చెబుతున్నాడు కదా ఆ దినమున యహోవా గట్టిదై గొప్పదై బలమగలదై ఉండును అంటున్నాడు ఆ దినము రాకముందే మరి మనం ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే యుద్ధము చేయటానికే నేను వస్తున్నా నేను వాటిలోనికి వడిగా చొచ్చి తప్పక వాటిని కాల్చివేదును దేవునికి స్తోత్రం త్వరగా వస్తాడట వడిగా లోపలికి వస్తాడట వడిగా సంఘములో వస్తాడు వడిగా లోకములోకి వస్తాడు వడిగా నువ్వు ఎక్కడ ముడత కలిగి ఉన్నావో అక్కడికి వచ్చి పెరికి వేస్తాడు ఎక్కడ ముళ్ళులాగా ఉంటున్నావో ఇంకా ప్రజలకు ముళ్ళులాగా కళ్ళులకు పొగలాగా పళ్ళకు పులుసులాగా ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను పెరికి వేయటానికి వస్తున్నాడు ఆయన ఆయన అంటున్నాడు కదా స్వామారి భక్తి చేయలేని స్థితి ప్రార్థన లేని స్థితి వాక్యానికి లోబడలేని స్థితి ప్రార్థనకి ఉపవాసం ఉండలేని స్థితి మనలో ఉన్నప్పుడు అట్టి వ్యక్తులను పెరికి వేస్తాడట దేవుడు ఎంతకాలమో చూసి 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 ఆ దినము రాబోతుంది అంటున్నాడు ఆ దినము రాబోతున్నప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉండవు ఆ దినం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉండాలి ఆ దినము కొరకు నువ్వు ఎలా ఎదురు చూడాలి నీకున్న అటువంటి సరిహద్దులు కొన్ని ఇచ్చాడు బైబిల్లో వాక్యానుసారంగా ఉన్నావా లేదా ప్రార్థనా రీతిగా ఉన్నావా లేదా ఆత్మీయతలో ఉన్నావా లేదా ఆత్మ కొరకు భారం కలిగి ఉన్నావా లేదా ప్రార్థన చేసేవాడుగా ఉన్నావా లేదా ప్రార్థన చేయటానికి ఇష్టపడేవారుగా ఉన్నా లేదా అని ఆయన పరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఆ దినము రాకముందే నీ హృదయం ఎలా ఉంది నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని ఆయన పరిశీలన చేస్తున్నాడు అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఐదో వచ్చిన ఎలాగును జరగకుండానట్లు జనులు నన్ను ఆశ్రయింపవలను ఇలాగ జరగకుండానట్లు అంటే ఇంకా దేవుని ప్రేమ చెబుతుంది ఇలాగ జరగకూడదు 
ఇలాగా నేను కటకం పట్టుకొని వడిగా వచ్చి మిమ్మల్ని నరికేసేలాగా పేరుకేసేలాగా ఉండకముందే అంటున్నాడు ఇంకా ప్రేమ చూపుతా ఉన్నాడు ఇంకా ప్రేమలో మరి మనందరం ఆయన ప్రేమకు బద్దులమై ఉండామా లేదా అని పరిశీలన చేసుకోవాలి నిజంగా ఆయన చెబుతున్నాడు ఇలాగ జరగకుండినట్లు జనులు నన్ను ఆశ్రయింపవాలని ఎవరైతే ఎస్ఐయా అని ఆశ్రయిస్తారో వారిని పెరికి వేడు దేవుడు ఆయన పాదాల దగ్గర ఎవరు లోబడతారో వారిని పెరికి వేయడు దేవుడు ఆయన పాదాల దగ్గర ఎవరు పశ్చాత్తాపంతో ఉంటారో వారిని పెరికి వేయటానికి రాలేదు ఇలాగ జరగకుండా ముందే నన్ను ఆశ్రయించండి నా నీడలోకి రండి నా ఆశ్రయ పురములోకి రండి నా కృప మీకు తోడుగా ఇస్తాను నేను పెరికి వేయక ముందే కట్గా పట్టుకొని భూలోకానికి రాకముందే మీరు నా ఆశ్రయం కోరుకోండి అంటున్నాడు ఆయన కృప కోసం ఎంతమంది ఎదురు చూస్తున్నాం ఇంకా అంటున్నాడు కదా మరి ఏమంటున్నాడంటే నాతో సమాధాన పడవలను వారు నాతో సమాధాన పడవలను ఎందుకని సమాధానం గురించి చెబుతున్నాడు ఎంతమంది సమాధానం దేవునికి మనకు సమాధానం లేదు దేవునికి మనకు సంబంధమైన మాటలు క్రియలు లేవు మనలో మన క్రియలు దేవునికి విరోధంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనతో ఉంటాడా ప్రార్థన పరులతో దేవుడు ఉంటాడా అంటే సమాధానమైన క్రియలు సంబంధమైన క్రియలు మన దగ్గర లేనప్పుడు ఏసయ్య మనతో ఉండడో తీయగలిగిన ప్రవర్తనలో నిత్యము నిత్య రాజ్యము కొరకు ఎదురు చూసే వారుగా ఉండకపోతే ఆయన అంటున్నాడు ఖచ్చితంగా సమాధాన పడము నాతో సమాధాన పడము ఆ ఒత్తె వచ్చేళ్లే దేవుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు చేయని తీసుకుంటే తీసుకున్నాళ్లే పోతే పోయాములే మనలో నిర్లక్ష్యమైన మాటలు అశ్రద్ధమైన మాటలు గర్వపు మాటలు మన నోట వచిస్తూ ఉన్నాం వచిస్తూ ఉంటే వారందరూ ఆయన ఆశ్రయం కోరుకున్నట్ట ఇలాంటి ప్రజలు భూమి మీద ఉన్నారు ఎంత వాక్యం చెప్పినా లోబడిన ప్రజలు ఎంతో ప్రార్థన చేస్తున్నామమ్మ దేవుడు మాట్లాడతా ఏం చేయమంటావు ఆయన చెత్తం ఆయన ఏం చేస్తాడో ఆయన దయ తీసుకుంటే తీసుకున్నాళ్లే పోతే పోయాములే చచ్చిపోతే చచ్చిపోయాములే అని మొండుకేసిన మొండు కత్తులు ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ ఆయన కటుగము తీసుకొని రాకముందే వాటికి పొద్దున పెట్టాలని వారందరూ వేసే తట్టుకు తిరగాలని ఈ మాటలు రాసినారు నేను ఇంకా రాకముందే ఇలాగ జరగకముందే నా ఆశ్రయములోకి రండి నా నీడకి రండి బలిష్టమైన రెక్కలతో నేను మిమ్మల్ని కప్పుతాను ఆదరిస్తాను అంటున్నాడు ఆయన బలిష్టమైన రెక్కలు అంటే ఎంతమందికి తెలుస్తుందో వాక్యం ద్వారా తెలియని ప్రజలు చాలామంది ఉన్నారు మరి అందుకేనా గుడికొల్లి వస్తే ఆయన ఆశ్రయంలో ఉన్నట్టు కాదు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఆయన కృపాద్వారముల కొరకు ఎదురు చూడాలి మనం ఆయన అంటున్నాడు రాబోవు దినములలో యాకోబు వేరుపారును ఇస్రాయేలు సిగిర్చిపోయిను వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేదురు అని అంటున్నాడు రాబోవు దినాల్లో యాకోబు ఏరుపారుతుందట యాకోబు అనగా ఇస్రాయేలు పేరుగా అంచినవాడు యాకోబు అనగా ఇస్రాయేలులకు మూల పురుషుడు పేరుగా అంచాడు నాయన అందుకే నాయన అంటున్నాడు కదా యాకోబు నీవు పురుగు వంటి వాడవు అంటున్నాడు పురుగు కరవదు అరవదు పురుగు కాలుతో నలిపితే చచ్చిపోతుంది అలాగే మనం కూడా చచ్చిపోయే పురుగులాగా మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండటానికి గర్వంగా లేకుండా ఆయన నలిపినా ఒక్కోసారి నలుపుతాడు మన దేవుడు మనల్ని ఒక్కోసారి ఆ నలిపినప్పుడు అబ్బా తండ్రి అని మొరపెడతమే తప్ప నన్ను ఎందుకు కొట్టావు నువ్వు దేవుడు అయితే నన్ను ఎందుకు నలిపావు అని అనటానికి వీలు లేదు ఆయన అంటున్నాడు ఏకోబు రానున్న కాలములో ఏకోబు వేరుపారును ఆయన ఏరుపారితే ఏరుపారినటువంటి చెట్టు కింద మనం ఉంటే చెట్టులో ఉంటే మనం కూడా సిగిరిస్తాం మనం కూడా యాకోబు సంతానానికి చెందిన వారుగా ఉంటే ఒక దిన ఆయన మనం కూడా సిగిరిస్తాం ఆ సిగిరించాలని ఆయన ఆశపడతా ఉన్నాడు అందుకని మనము ఆయన వాక్యం వైపు చూద్దాం వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేదురు అతని కొట్టిన వారిని ఆయన కొట్టినట్లు ఆయన అతని కొట్టినా అంటే ఆయన కొట్టిన వారిని ఆయన కొట్టలేదు ఏసు ఆయన కొట్టారు ఏసు ఆయన ఈడ్చాడు పిడిగుద్దులు వేశారు ఆయన్ని ఎంతగానో నాకటసాళ్ళగా ఈపును దున్నారు ఆయన ఎప్పుడైనా కొట్టాడా ఆయన ఎవరినైనా తిట్టాడా భూలోకములో ఉన్నప్పుడు ఆయన సహించాడు క్షమించాడు 
తండ్రి వీరేమి చేయించినారో వీరు ఎరుగురు నాయన వీరిని క్షమించమని వేడుకున్నాడు మరి మనం కూడా మనం కొట్టినప్పుడు సహించ మనసు లేదు నిజంగా చెప్పాలంటే బైబుల్ వాక్యాన్ని బట్టి ఎంతమంది నడుతున్నాం ఎంతమంది సహిస్తున్నాం ఎంతమంది క్షమిస్తున్నాం ఎంతమంది వాక్యానికి అవలంబించి లోబడుతున్నాం మనం ఈ వాక్యం ద్వారా చూస్తే ఆ దినము ఒక్క దినం ఉంది ఆ దినము ఆయన కట్టుగుం పట్టుకొని రాకముందే ఆ దినము ఆయన కట్టుగుం పట్టుకొని మరి మనలో ఉన్న పాపాలను సెదించటానికి కాదు మనలో ముళ్ళ పొదల్లాగున్న మనుషులు మనుషుల్నే కొట్టువేయటానికి వస్తానంటున్నాడు ఎంతమంది మారకుండా తోటలో ఉంటున్నారు ఎంతమంది మారకుండా కుటుంబంలో ఉండి ఏడిపిస్తున్నారు తల్లిదండ్రుల్ని ఎంతమంది మార్పు లేకుండా త్రాగుబోతులుగా ఉండి లోకములో గ గడించిపోతున్నారు అని అంటూ ఆయన అంటున్నాడు ప్రతి విషయంలో అతని కో అతని వలన చంపబడిన వారు చంపబడినట్లు అతడు చంపబడిన నీవు దాన్ని వెళ్ళగొట్టినప్పుడు మితముగా దానికి శిక్ష విధించి దివి తోర్పు గాలిని తెప్పించి కఠినమైన తుపాను చేత దాన్ని తొలగించి దీవి కావున ఏకోబు దోషమునకు ఇలాగు ప్రాయచిత్తము చేయబడును ఇదంతయు అతని పాప పరిహారమునకు కలుగు ఫలము దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏకోబు పాపమునకు ప్రాయచిత్తము కలిగిందట యక్ష గ్రంథములు అంటాడు నేనే నా చిత్తానుసారంగా నీ పాపమునకు ప్రాయచిత్తము కలుగు చేశాను అంటే మన పాపాలు కూడా ఒక దినాన ప్రాయచిత్తం కలగాలి భూమి మీద ఉండగానే ఎవరు పాపములు ప్రాయచిత్తం కలుగుతాయో అంటే మనుషులు ధన్యులు అని చెప్తున్నాడు దేవుడు అందుకే నాయన అంటున్నాడు కదా ఇంకా మన పాపములు అలాగే దాచిపెట్టుకొని మూచిపెట్టుకొని ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోకుండా విడిచిపెట్టుకోకుండా విడిచిపెడతాం ఒక వరుస ఒప్పుకోవటం మరొక వరుస ఒప్పుకుంటారు కానీ విడిచిపెట్టారు చాలామంది పాపం చేశాను ప్రభు పాపం ఇక చైన్ అయ్యా అనాలి అప్పుడే మనల్ని దేవుడు క్షమిస్తాడు చేస్తూనే క్షమించయ్యా చేస్తూనే క్షమించయ్యా అంటే మనము పాపం చేస్తూనే క్షమాపణ అడిగితే క్షమాపణ లేదు దానికి నీ ప్రార్థన నీ ఎదలోకి వస్తుంది ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంకా ఏకోబు దోషమునకు ఇలాగు ప్రాయచిత్తము చేయబడను దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు ఏకోబు పాపమునకు ప్రాయచిత్తం చేసే దేవుడు మన పాపాలు కూడా ఆయన ప్రాయచిత్తము చేయగలడు ఏదో ఒక దిన ప్రభు నా పాపములు తీర్పులోకి వెళ్ళకుండా తండ్రి ఏకోపు పాపమును ప్రాయచిత్తము పరిహారము చేసే దేవా నా పాపాన్ని పరిహారించి నాయన నా పాప దోషాలు క్షమించయ్యా నన్ను కడుగయ్యా నేను ఇంకా మీదట ఈ పాపము చేయను అని అంటున్నాడు మరి అలాగ అన్నట్టయితే మనం మనం కూడా మన పాపములు ఒప్పుకున్నట్టయితే మన దోషాలు ఒప్పుకుంటే ఆయన తప్పకుండా మనల్ని క్షమిస్తాడు మన తప్పకుండా ఆయన బలిష్టమైన రెక్కల చాటును భద్రపరుస్తాడు అందుకనే ఆయన రాకడ దినం వచ్చే వరకు మన ఇంటికి మన తోటకి మన సంఘానికి తప్పకుండా ఆయన కాపుదలు పెట్టాలంటే ప్రతి నిమిషం ఆయన కాపు కాస్తున్నాడట కన్నీరు కార్చి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ప్రతి నిమిషము నీరు కడుతున్నాడట ఈ తోటకి ఈ తోటలో మనం ఉంటే మనకు కూడా ఏ చీకటి ఏ అపువాది మనల్ని దోచుకుపోవటానికి అధికారం లేదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకని ఈ తోటలో ఉంటేనే ఈ తోటలో ఉన్నప్పుడే ఈ ద్రాక్ష తోటలో ఉంటేనే ఆయన కృప మనకు తోడుగా ఉంటుంది ఆయన కృప మనకు దొరుకుతుంది ఎంతమంది తోటలో లేరో ఎంతమంది సంఘములో లేరో ఎంతమంది దూరంగా పారిపోయారో ఎంతమంది పాపమునకు బానిస అయిపోయారో అట్టి వారందరూ విడుదల పొందాలని కోరుకుంటున్నాను అందుకని అట్టి వారందరూ విడుదల పొంది నీ నామమునకు మహిమ తెచ్చేవారుగా నిలబడాలని మరి నీ కొరకు ఇంకా ఎదురు చూసేవారుగా బలపడాలనే ఆశతో వారి ఈ వాక్యం చెబుతూ ఉన్నాను ప్రభు ఇదిగో కృప వాక్యం వింటున్నాను ఈ వాక్యం ద్వారా నిజంగా నేను తోట బయట ఉన్నానని ఒప్పుకునే మనసు నీ బిడ్డలకు దయచ్చే నాయన నీ కృపాన్ని సన్నిధి మాతో నాతో ఉంచి నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకో ప్రభు కృపా వాక్యం వింటున్న ప్రతి పిల్లలను ఆశ్రదించమని అడుగుతున్నా వారి హృదయములు తెరవచ్చేయమని అడుగుతున్నా వారి మనోనేత్రం గుడ్డితనము తొలగించండి నాయన అయ్యా ఇదిగో ద్రాక్ష వనములో ఉండటానికి సహాయం చేయండి మీ నామానికి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామలు నడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్